డియర్ స్టూడెంట్స్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ కోర్సులో ఈరోజు మనం నాలుగవ అధ్యాయం నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ గురించి చర్చించుకుందాం అసలు ఈ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి అంటే జాతీయ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రణాళిక జాతీయ ఎలక్ట్రానిక్ పాలనా ప్రణాళిక అంటే ఏమిటి అది ఏ రకంగా భారతదేశంలో పరిపాలనని ప్రత్యేకించి ఎలక్ట్రానిక్ పరిపాలనని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఈ అంశాల మీద దీన్ని చర్చిద్దాం మొట్టమొదటి ఏంటంటే అసలు ఇది ఎలా జరిగింది దీని ఆవి ఆవిర్భావానికి గల కారణం ఏంటి ఎందుకు ఈ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ అనేది భారతదేశంలో ముందుకు వచ్చింది అనేది ఒక ముందు తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా అనేక రాష్ట్రాలు రెండు వేల రెండు తర్వాత అనేక రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు లేకపోతే ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కో స్టేజ్లో కొన్ని స్టార్టింగ్లో ఆగిపోయాయి కొన్ని ఒక మధ్య స్టేజ్ వచ్చి ఆగిపోయాయి కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ మోడల్స్గా కూడా ముందుకు వచ్చాయి ఇలా వివిధ రాష్ట్రాలలో జరిగిన ఈ గవర్నెన్స్ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఏ రకంగా జాతీయ స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే ఒక చర్చ జరిగింది దాంట్లో ఫర్ ఉదాహరణకి తమిళనాడులో కొన్ని ప్రధానమైన ప్రోగ్రామ్ కలెక్టర్ సిస్టమ్స్ దానికి సంబంధించి ఒక ఫెయిల్యూర్ మధ్యప్రదేశ్లో ఒక రకం ఇట్లా అనేక రకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడున్న యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ కర్ణాటకలో సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ గోవాలో సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా విభిన్న రకాలైన కార్యకలాపాలు ఉండడంతో జాతీయ స్థాయిలో దేనిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి దేని గురించి కరెక్ట్గా చెప్పాలి దేనిని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే పాయింట్స్ మీద డిస్కషన్ అయింది ఉదాహరణకి ఈ అనుభవాలన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్న మాట్లాడుకునే ముందు ఏంటంటే మొట్టమొదటగా ఈ గవర్నెన్స్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ యొక్క ఆవిర్భావ దశలో చెప్పుకోదలుచుకుంటే మొట్టమొదటి అడుగు అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టార్ట్ చేయడంతో స్టార్ట్ అయింది అంతకుముందు ఇది లేదు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో స్టార్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్ సెంటర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో స్టార్ట్ చేయడం ఈ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్ సెంటర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో స్టార్ట్ చేసి అంతేకాక దాని ప్రణాళిక సంఘానికి అనుబంధంగా తీసుకొచ్చి అంటే దేశంలో జరిగే వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరిగే కార్యక్రమాలు ప్రణాళిక సంఘం ఏ రకంగా చూస్తుంది దానికి కావలసిన డేటా సెంటర్గా నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ మొదట స్టార్ట్ అయ్యి అది కింది స్థాయి వరకు వెళ్ళిపోయింది జిల్లాలు జిల్లాల నుంచి కింది స్థాయి వరకు కూడా ప్రతి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఒక ఎన్ఐసి నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ఉండడం ఒక డేటా పూల్ చేయడం అనేది మొత్త దేశంలో జరుగుతూ వచ్చింది ఇది ఒక రెండవ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మూడవది ఏంటంటే నేషనల్ శాటిలైట్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ నిక్నెట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అదైతే నిక్నెట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది అనమాట ఈ శాటిలైట్ ద్వారా కింది స్థాయి వరకు కూడా లింకప్ చేయడం అనేది శాటిలైట్ టెక్నాలజీలో చేంజెస్ రావటం తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీలో చేంజెస్ రావటం కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో చేంజెస్ రావటం తర్వాత అంతకుముందు వాడుతున్న కాపర్ వైర్ ప్లేస్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్ సిస్టమ్స్ రావటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రకరకాల మార్పులు చేయడంతో ఏంటంటే ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకురావటం మొట్టమొదటిగా మనం అందరం ఏమనుకున్నాం అంటే శాటిలైట్ టెక్నాలజీ అంటే వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి మాత్రం చెప్పే ఉపయోగపడే పరిస్థితి నుంచి టీవీలో అనుసంధానం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి మండలాన్ని ప్రతి జిల్లాని పాలనా వ్యవస్థని నేషనల్ సిస్టమ్స్తో లింకప్ చేసే పద్ధతికి అనుగుణంగా ఇది ముందుకు వచ్చింది అయితే ఆ రోజున ఉన్న కీలకమైన అంశాలు ఏంటంటే నాలుగు ప్రధానమైన ఫౌండేషన్ పాయింట్స్ అనమాట ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఇది వీటినే మనం పిల్లర్స్ అంటాం నాలుగు ప్రధాన మూడు ప్రధానమైన ఏంటంటే ఒకటి పీపుల్ ప్రజలు ప్రజల దగ్గరికి ఇది ఎలా వెళ్ళాలి ప్రజలకు ఉపయోగపడే పరిపాలన ఏంటి ఇది మొదటిది రెండవది ప్రాసెస్ ఈ ప్రక్రియ ఏ రకమైన ప్రక్రియా పద్ధతిలో దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలి మూడవది టెక్నాలజీ పీపుల్ ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ తర్వాత నాలుగవది రిసోర్సెస్ మన దగ్గర అన్ని వనరులు ఉన్నాయా అన్నింటినీ కింద దాకా తీసుకెళ్ళగలుగుతామా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ప్లానింగ్ మనం బ్రహ్మాండంగా కాగితం మీద చేయొచ్చు మ్యాప్ చేయొచ్చు చూపించవచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్గా కిందికి వెళ్ళేసరికి అన్ని రకాల వనరులు అన్ని రకాల ఆర్థిక వనరులు మన దగ్గర ఉన్నాయా ఈ పీపుల్ ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ ఆ తర్వాత రిసోర్సెస్ ఈ లింకప్ చేయగలగటం పూల్ చేయగలగటం ఎంతవరకు సాధ్యం అనే చర్చ మరొకటి స్టార్ట్ అయింది ఈ పాయింట్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉండగానే అంటే దాదాపు ఇందాక మనం చెప్ప
ఇంటర్నెట్ ఒక డామినేట్ చేసి ప్రపంచం ఒక కుగ్రామంగా మారిపోవడం ఒక్కొక్క నెమ్మది నెమ్మదిగా మొదట ప్రైవేట్ సిస్టమ్స్ ఆ తర్వాత పబ్లిక్ సిస్టమ్స్ కూడా ఆన్లైన్ కావటం ఈ ఫేజ్ అనేది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతూ వెళ్ళిపోతూ మొదలుపెట్టింది అలా జరుగుతూ వచ్చినప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇదేదో ప్రజల నుంచి ఫోర్స్ రాలేదు లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పై నుంచి ఇది ఖచ్చితంగా ఇది చేయండి అని చెప్పలేదు చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని స్టార్ట్ అయినాయి మొట్టమొదటిగా దాంట్లో మనం చెప్పుకోదలుచుకుంది ఏంటంటే భూమి కార్యక్రమం భూమి అనే ఒక కర్ణాటక ప్రాజెక్టు ఆ తర్వాత దానిలో కావేరి లింకప్ చేశారు కానీ భూమి ప్రాజెక్ట్ అనేది ల్యా భారతదేశంలో ఉన్న ఒక కీలకమైన సమస్యలు ఏంటంటే ల్యాండ్ రైతులు ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల ఆ భూమికి సంబంధించిన పట్ట భూమికి సంబంధించిన లోన్ భూమికి సంబంధించిన ఇతర విషయాలు దీ ఇదే ప్రతిది ఒక రైతు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ దాదాపు అవునన్నా కాదన్నా ఈ రోజు లెక్కేసుకున్నా కానీ దాదాపుగా వచ్చేసరికి అరవై ఐదు అరవై ఐదు నాలుగు శాతం మంది ప్రజలు ఖచ్చితంగా భూమి మీద ఆధారపడి ఉన్ సంబంధిత ఆధారంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది భూమి ప్రాజెక్ట్ కింద రైతులకు సులభంగా పట్ట అన్నీ ఎలా ఇవ్వగలగడం అనే దాని మీద భూమి ప్రాజెక్ట్ ఒక సక్సెస్ మోడల్ రెండవ ప్రాజెక్టు అప్పుడున్న యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ సేవా మోడల్ రెండవ మోడల్ ఇది ఒక సక్సెస్ ప్రాజెక్టు అంటే ట్విన్స్ కింద దీనికి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ ట్విన్స్ తర్వాత నెమ్మదిగా అది ముందుకు వచ్చేసేసి దాన్ని ఈ సేవ అని చెప్పి రాష్ట్రం అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అట్లాగే కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాన్ని కార్డ్ చేస్తూ ఆన్లైన్ చేయడం అనేది ఇలా కొన్ని సక్సెస్ విషయాలుగా ముందుకు వచ్చినాయి అదే సమయంలో ఇప్పుడు ఇట్లా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఇట్లాంటివి ముందుకు వచ్చిన కొన్ని ఫెయిల్యూర్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ కలెక్టరేట్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ తమిళనాడులో స్టార్ట్ చేశారు అది బికాజ్ ఇదన్నీ పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ కాకపోవచ్చు పొలిటికల్ మెచ్యూరిటీ లేకపోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్కటి కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చాయి లైక్ ఈ కలెక్టరేట్ అనేది తమిళనాడులో కానీ ధర్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే మన జ్ఞానదూత్ అనేది ధర్ డిస్టిక్లో మధ్యప్రదేశ్లో పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇట్లా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కొంత లెవెల్కి వచ్చేసి ఆగిపోయిన విషయం వచ్చింది అదే సమయంలో ఈ ఎవల్యూషన్లో పార్ట్గానే మన ముందుకి ఆ రోజున స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ అనే పాయింట్ ముందుకు వచ్చింది అసలు గవర్నెన్స్ అంటే ఏదో రిజిడ్గా ఉండడము టఫ్గా ఉండడము దాన్ని చూడగానే ప్రజలు భయపడడం కాదు ఇది స్మార్ట్ సింపుల్ అని మోర్ సింపుల్ మోరల్ లేబుల్ ట్రాన్స్పరెంట్ అకౌంటబుల్ అని చెప్పే ఈ పాయింట్తో స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ అనేది ముందుకు వచ్చింది ఈ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ తర్వాత వచ్చింది ఐటీ యాక్ట్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రెండు వేల సంవత్సరంలో మనకు వచ్చి ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ చట్టబద్ధం చేసింది అంటే భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ ద్వారా జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ చట్టబద్ధం చేసింది ఐటీ యాక్ట్ రెండు వేలు ఆ తర్వాత చిన్న సజెషన్స్ కరెక్షన్స్తో రెండు వేల ఎనిమిది ఇది ఆ తర్వాత వచ్చి రెండు వేల పదిహేను ఆ టైంకి వచ్చేసరికి డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ఇది బేసిక్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ ఇలా ఎందుకు జరిగింది అంటే వివిధ రాష్ట్రాలలో జరిగే వివిధ రకాల అనుభవాలన్నింటినీ క్రోడీకరించిన తర్వాత కొన్ని చోట్ల సక్సెస్ వచ్చినాయి కొన్ని చోట్ల ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినాయి ఈ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ సిస్టమ్స్ని క్రోడీకరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రకమైన మోడల్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పిందే ఈ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ అనేది ప్రధానమైంది దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రధానమైంది దేశవ్యాప్తంగా డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ పరిపాలన అనేది వ్యక్తుల యొక్క ఇష్టా ఇష్టాల మీద లేకపోతే వాళ్ళు ఆధారపడే విలువల మీద కాక సమాచార వ్యవస్థ మీద ఎవరికి ఏది సరైనది విధంగా కావాలి అనే దాని మీద ఆధారపడడం అనేది డేటా డ్రివెన్ గివర్న గవర్నెన్స్ అని చెప్పేసి మనం అంటాం ఈ డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ బేసిక్గా ఎలా ఉపయోగపడిందంటే దీని కీలకంగా పనిచేసింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మొదట అయితే ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ఎన్ఐసి ఈ ఎన్ఐసి చాలా కీలకంగా ఉపయోగపడి కొత్త కొత్త ప్ర పథకాలని జిల్లాల్లోనూ అక్కడ ఇక్కడ పెట్టడానికి ఉపయోగపడింది దీంతోపాటు కాస్ట్ సేవింగ్ అంటే ఒక రకంగా ప్రజలకి మీ ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా ఎప్పుడు చూస్తారు దాన్ని ఆమోదిస్తారు అంటే వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడ్డం ఉపయోగపడ్డం అంటే ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది అక్కడ ఇంతకుముందు నేను బిల్లు కట్టాలంటే నాకు ఒక మధ్యాహ్నం పూట ఆఫీస్లో సెలవు తీసుకుని వెళ్ళాలి ఇట్లాంటి సమస్యల దగ్గర నుంచి నేను ఎంత ఐదు నిమిషాల్లో నా పని అయిపోతుంది నా ఇంటి దగ్గరే కట్టేసుకోవచ్చు అనే ఈ సేవా సెంటర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే కూడా సులభంగా నా పని అయిపోయి ట్రాన్స్పరెంట్గా నాకు అదే రోజు సాయంత్రం మరుసటి రోజు డాక్యుమెంట్స్ నా
ఆ తర్వాత మానిటరింగ్ దీన్ని ఏ రకంగా మనం మానిటర్ చేయగలుగుతాం ఈ పద్ధతులన్నీ కలిపేసి వచ్చింది అయితే దేశవ్యాప్తంగా చూసిన దాంట్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్రధానమైన ఛాలెంజ్గా వచ్చేసరికి ఇంటరాపరబిలిటీ అంటే వివిధ శాఖల మధ్య లింకింగ్ చేయగలగడం అనేది ఒక ప్రధానమైన సమస్య అయిపోయింది ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా మనకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి లింక్ ఉండదు ఇప్పుడు రోడ్ వేసేవాడు రోడ్ వేస్తే వాటర్ లైన్ వాడు తవ్వేవాడు వాటర్ లైన్ తవ్వుకుంటాడు డ్రైనేజ్ తవ్వేవాడు డ్రైనేజ్ తవ్వుకుంటాడు ఎలక్ట్రిక్ లైన్ వాడు వచ్చి వాడి బాధ వాడేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు మరి చివరికి ఈ రోడ్ అనేది ఎటు వెళ్తుంది అనేది మనం చాలా చోట్ల దీన్ని చూడవచ్చు ఇప్పుడు లేఅవుట్ నాకు తెలిసి కూడా నేను చాలా రోడ్లు ప్రయాణం చేసినప్పుడు చూస్తుంటాం ఎవ్రీ ఇయర్ లేఅవుట్ మార్చేస్తారు ప్రతి దానికి ఒక కారణం చెప్తారు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మార్చాము లేకపోతే వాటర్ లైన్ మార్చామని అలాంటిది ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ద్వారా ఇంటరాపరబిలిటీ అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి మధ్య ఉన్న ప్రధానమైన ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అనేది ఒక కీలకమైన ఛాలెంజ్గా మనకు ముందుకు రావటం అనేది దీన్ని లింకప్ చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వర్క్ చేసి అలాంటి లింకప్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చేయడం అనేది నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో మొట్టమొదటిగా మనం సాధించిన ఒక ప్రధానమైన విజయం అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ రావడానికి ఒక ప్రధానమైన ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత సో ప్రధానమైనది ఇంటరాపరబిలిటీ ఉండడం కానీ లేకపోతే భాషాపరమైన సమస్యలు లింగ్విస్టిక్ బ్యారియర్స్ ఉండటం కానీ లేకపోతే కింది స్థాయిలో డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేకపోవటం కానీ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఉండటం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కలగలిపి మొత్తానికి ఈ సమస్యలు ఈ బెనిఫిట్స్ ఈ రెండింటిని అర్థం చేసుకునే నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ అనేది మన ముందుకు వచ్చింది నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే డెడికేటెడ్ ప్రధానంగా మొట్టమొదటిది భారతదేశంలో ఒక కీలకమైన అంశం ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కావాలంటే మొట్టమొదటిది పొలిటికల్ లీడర్షిప్కి ఒక విజన్ ఉండాలి రాజకీయ నాయకత్వానికి సరైన విజన్ లేకపోతే సరైన ఆకాంక్ష ఇలా జరగాలి ఇది చేసి తీరాలని ఒక పట్టుదల లేకపోతే భారతదేశంలో ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సక్సెస్ కావు ఎందుకంటే ఇది ఇది ఒక కీలకమైన అంశం మనం ప్రజాస్వామ్య దేశం అని చెప్పుకుని ఇంకోటి చెప్పుకుని ఏది చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా రాజకీయ వ్యవస్థ యొక్క మద్దతు అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ యొక్క మద్దతు లేకుండా రాజకీయ పార్టీల యొక్క మద్దతు లేకుండా ఈ ఇది సక్సెస్ కాదు అదృష్టవశాత్తు ఈ ఒకటి ఫోర్సబుల్ సిచ్యువేషన్స్ తప్పనిసరిగా ముందుకు వచ్చిన పరిస్థితుల వల్ల కానివ్వండి రాజకీయ నాయకత్వంతో ఉండే విజన్ వల్ల కానివ్వండి మొత్తానికి భారతదేశంలో ఎన్ఈజీపీ అనేది మొట్టమొదటి వచ్చింది దీంతోపాటు NEGP సక్సెస్ కావడానికి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఏం కావాలంటే డెడికేటెడ్ వర్కర్స్ డెడికేటెడ్ టీమ్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థలో ఒక బృందంగా పనిచేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పనిచేసే టీం ఉంటేనే ఒక సక్సెస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రభుత్వ పాలన వ్యవస్థల్లో చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఒక నాయకుడు సక్సెస్ కావాలంటే ఆ నాయకుడికి ఉండే టీం మీద ఆధారపడుతుంది ఆ టీం పగలు రాత్రి పనిచేయగలుగుతామని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అది ఖచ్చితంగా అమలవుతుంది అలాగే అప్పటికప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న పీపీపీస్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పేసి ఇలాంటివన్నీ కొత్తగా స్టార్ట్ అయినాయి తర్వాత ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీలో ఇతరత్ర కూడా వచ్చిన మార్పులు వాటికి అనుగుణంగా మనం మనం మారిపోవటం అనేది వీటి గురించి అధ్యయనం చేయటం ఆ వాటిని ఎక్కడెక్కడ మనం తీసుకురావటం అనేది అలాగే ఒక డిఫైన్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ పైనుంచి కింది వరకు కూడా టెక్నాలజీ ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నట్టు టెక్నాలజీ అనే దానికి ఒక బేసిక్ సిస్టమ్ ఏంటంటే అందరికీ ఒకే రకంగా పనిచేస్తుంది అది వాల్యూ న్యూట్రల్ ఇది ఫలాన వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఫలాన వాళ్ళకు ఉపయోగపడదనే పాయింట్ లేదు నువ్వు దాన్ని ఎలా వాడుకుంటావు అనేది పాయింట్ అంతే వాల్యూ న్యూట్రల్ కాబట్టి ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకురావటం దానిని స్టాండర్డైజ్ చేయగలగటం ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రామంలోకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక మారుమూలు ప్రాంతం వికారాబాద్ దగ్గరికి వెళ్ళి గ్రామంలో చెక్ చేసిన దానికి అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ అయిన హైదరాబాద్లో పంజాగుట్టాలో బంజారా హిల్స్లో చెక్ చేసిన దానికి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీనిని మనం సరిగ్గా పనిచేయించగలుగుతాం అలాగే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఒక సక్సెస్ సక్సెస్ కావాలంటే మొట్టమొదటి దాన్ని ఒక పైలెట్ పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ కింద దాన్ని తీసుకెళ్ళి దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మనం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అని చెప్పేసి అనుకున్న టెక్నాలజీలో వచ్చే సమస్య ఏంటంటే ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్తోనే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లంతో మొత్తం ఆగిపోతాయి కాబట్టి ముందు దీన్ని ఒక ట్రయల్ సక్సెస్గా చేసి ఒక పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసేసుకుని ఆ తర్వాత చేయటం అట్లాగే రీఇంజనీరింగ్ చేయటం
బ్రాడ్బ్యాండ్ హైవేస్ దేశవ్యాప్తంగా బ్రాడ్బ్యాండ్ అనేది కింది స్థాయి వరకు వెళ్ళాలి గ్రామ స్థాయి వరకు వెళ్ళాలి బ్రాడ్బ్యాండ్ హైవేస్ అనేది దీని మన పాయింట్ నేషనల్ హైవే ఎట్లయితే మొత్తం అందరినీ లింకప్ చేయగలుగుతుందో అన్ని ప్రాంతాలని దేశంలో అలాగే బ్రాడ్బ్యాండ్ హైవే అనేది బ్రాడ్బ్యాండ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ద్వారా అని చెప్పేది పైనుంచి కింది వరకు కలపగలగటం ఆ తర్వాత పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ పబ్లిక్ దగ్గర ఇంటర్నెట్ లేకుండా ప్రజల దగ్గర ఇంటర్నెట్ లేకుండా మనం ఎంత చేసినా కానీ దానివల్ల లాభం ఉండదు కాబట్టి పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ పబ్లిక్ దగ్గరికి ఇంటర్నెట్ చాలా వేగవంతంగా వెళ్ళగలగడం అది లైక్ ఈరోజు నాటికి వాళ్ళ సక్సెస్ అయింది నేషనల్ గవర్నెన్స్ ప్లాన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ పోల్చుకున్నప్పుడు ఈరోజుకి మొబైల్ ఫోన్స్ రావటం స్మార్ట్ ఫోన్స్ రావటం ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ ప్రజలంతా కూడా వాటిని వాడుకోగలగడం ఇవన్నీ కూడా కలిసిస్తే ఇది రెండవది ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్ మూడవది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ మూడవ ప్రధానమైన పిల్లర్ ఏంటంటే సమాచారం అనేది దాని గురించి రావటం ఇంతకుముందు మనం ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళి దాని గురించి అడిగితే తప్ప మనకు సమాచారం వచ్చేది కాదు లేదా ఏదన్నా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాల్లోనో మండల కార్యాలయాల్లోనో జిల్లా కార్యాలయాల్లో పోస్టర్లు అంటించేవాడు ఓకే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకునేవాళ్ళు అలా కాకుండా ఈ రోజున ప్రజల దగ్గరికి ముందుగానే సమాచారం వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ టు పబ్లిక్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇది ఈ నేషనల్ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో ఉన్న మూడవ కీలకమైన పిల్లర్ ఆ తర్వాత మరొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే యూనివర్సల్ యాక్సెస్ అందరికీ కూడా సార్వజనీనంగా అందరూ అన్ని ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు కార్యకలాప కలాపాలు ప్రభుత్వ వెబ్సైట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళగలగడం యూనివర్సల్ యాక్సెస్ ఇట్స్ ఎ విశ్వజనీయంగా అందరి దగ్గరికి వెళుతుంది అందరూ దాని గురించి మాట్లాడగలగడం మరొకటి ఐటీ జాబ్స్ మరొక పి కీలకమైన పిల్లర్ ఏంటంటే ఐటీ జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉద్యోగాలు అనేవి పెద్ద ఎత్తున రావడం ఆ కొంచెం నేర్చుకున్న ఒక ఈ రోజున స్టేజ్ అందరూ సిఎస్సి బిఈ చేసి వస్తున్నారు ఇంకోటి వస్తున్నాం ఒక స్టేజ్లో చిన్న కంప్యూటర్ డిప్లొమా ఉన్నా కానీ వాడు ఒక పెద్ద హీరోలాగా గ్రామంలోనూ అక్కడ ఇక్కడ గుర్తించబడేవాడు ఈవెన్ రెండు వేల పది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను టైంలో నెమ్మదిగా ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు రావడం చాలామంది ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవడం ఇలాంటి వాళ్ళు జడగడం వల్ల ఇంకొక ప్రధానమైన తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఏంటంటే త్వరితంగా జరగబోయే విషయాన్ని గుర్తించగలగడం అంటే ఇప్పుడు రేపొద్దున కాలంలో ఈ సమస్య రాబోతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుఫాన్ రాబోతుంది వాతావరణ శాఖలో మార్పులు వస్తున్నాయి లేదా విపరీతంగా ఎండలు రాబోతున్నాయి ప్రజలకు ముందుగానే విషయాలను చెప్పగలగడం ఎర్లీగా విషయాన్ని తీసుకెళ్ళగలగడం అని చెప్పేది ఈ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ ఎ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇదొక మరొక ప్రధానమైన పిల్లర్ ఇంకొకటి ఈ క్రాంతి ఏడవ ప్రధానమైన పిల్లర్ ఏంటంటే ఈ క్రాంతి అంటే డెలివరీ ప్రజల దగ్గరికి వివిధ రకాల సేవల్ని మనమే ముందుకు తీసుకెళ్ళగలగడం ఈ క్రాంతి ఈ కార్యక్రమం అనేది ఒకటి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వమే ప్రభుత్వాన్ని సంస్కరించుకోవటం ఈ గవర్నెన్స్కు అనుగుణంగా సంస్కరించుకోవటం ఈ గవర్నెన్స్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఏమనేది గుడ్ గవర్నెన్స్ లేదు ఒక పార్ట్ అనేవాళ్ళం అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఈ గవర్నెన్స్ ఫర్ రిఫార్మింగ్ గవర్నెన్స్ మనకున్న పాలనా వ్యవస్థని సంస్కరించుకోవడానికి ఈ గవర్నెన్స్ను వాడుతున్నాం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పేవాళ్ళం పరిపాలనలో ఇది ఒక అంగము భాగము అని చెప్పేవాళ్ళం అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఈ గవర్నెన్స్ ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిపాలనని మనం ఎలా సంస్కరించుకోగలం అని చెప్పేది మరొక కీలకమైన అంశం ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీంట్లో ఈ తొమ్మిదవ పాయింట్ ఏంటంటే అత్యంత కీలకమైంది మనం ఎన్ని మాట్లాడుతున్నప్పటికీ ఈ వీటన్నిటినీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఎంత పడుతుంది ఖర్చు ఎందుకంటే ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రిసోర్సెస్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ వీటన్నిటినీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి కాబట్టి దేశంలోనే వీటిని ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి మనం లోకల్గా ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి తప్ప ఇంపోర్ట్ మీద ఆధారపడితే అది సూట్ కాదు అని చెప్పేది తొమ్మిది ఈ తొమ్మిది పిల్లర్స్ అనేవి నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో కీలకమైన అంశాలు ఈ తొమ్మిది పిల్లర్స్ ద్వారా మనం భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రానిక్ పరిపాలనని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి నేషనల్ భారత ప్రభుత్వం దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి రెండు వేల ఆరు పద్దెనిమిది మే నాడు ముప్పై ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్తో ఈ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అయితే వీటన్నిట్లో కూడా బేసికల్గా ఏం తీసుకొచ్చారంటే ఈ క్రాంతి ఈ క్రాంతి అనబడేది ఎసెన్షియల్ పిల్లర్ ఏంటంటే ప్రజల సర్వీసులే మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ప్రజల దగ్గరికి ఏ సర్వీసులు ఎలా వెళ్ళగలుగుతాం అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ రెండు వేల పదిహేను నాడు ఈ క్రాంతి అనే దాన్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు దీన్నే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఈ గవర్నెన్స్ ఫర్ గవ
ఉదాహరణకి వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ వెళ్తే ఆ కొండ ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడానికి కూడా పాపం వాళ్ళు ఎన్నో కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి చోట్ల ఇలాంటి పద్ధతులు అనబడేవి అలాగే ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా కొండ ప్రాంతాలు మైదాన ప్రాంతాలు ఇంకో ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటివి ఈ వర్క్ అనేది మన ఊళ్ళో మన పక్కనే అయిపోతుందంటే వాళ్ళకి ఎంత రిలీఫ్ ఉంటుందంటే అంత రిలీఫ్ ఉంటుంది మన దగ్గర కూడా మండల ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని చేసుకోవడం మన గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్ళి పని చేసుకోవడం ఈ రెండింటి మధ్య తేడా కలిగించడం గ్రామాల్లో అలాగే పట్టణాల్లో కూడా ఎక్కడో ఉన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళడం మన ఫోన్లోంచి మనం పని చేసుకోవటం అని చెప్పేది ఈ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ అప్రోచ్ ద్వారా ఈ గవర్నెన్స్ అనేది మొట్టమొదటిగా నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ ద్వారా సక్సెస్ఫుల్గా మనం ముందుకు వచ్చింది మరొకటి దీంట్లో కీలకంగా వీళ్ళు చర్చించి ఫైనలైజ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటి సిటిజన్ సర్వీసెస్ అంటే ప్రజలు ప్రభుత్వానికి కట్టేవైనా ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చేదాన్నైనా ఈ రెండు గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్ సిటిజన్ టు గవర్నమెంట్ అనేబడే ఈ రెండు అంశాలని ఎన్ని ఒక వ్యక్తికి ప్రభుత్వంతో అసలు ఏం పని ఉంటుంది ఈ అంటే సర్టిఫికేటు రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేటు క్యాష్ సర్టిఫికేటు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు ఇలాంటివి ఆధార్ కార్డు మరి అలాగే ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ప్రజలకు ఏమి ఉంటాయి ప్రజలు ప్రభుత్వానికి ఏం కడతారు వాటర్ ట్యాక్సు ఓ బిల్లు లేకపోతే ఇంటి ఇంటి బిల్లు మన ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ బిల్లు కరెంటు బిల్లు ఇవే కదా వీటన్నిటినీ లెక్క చూసుకుంటే మొత్తం కలిపి ఒక పద్నాలుగు అంశాల కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వానికి ఆ సాధారణ ప్రజలకి మధ్య సంబంధాలు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండవు వీటన్నిటినీ ప్రతి చోట కనీస స్థాయిలో మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే మనకి ఈ గవర్నెన్స్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టే అనేది ఒకటి రెండవది రెండవ కీలకమైన అంశం ఏంటంటే ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ భూమికి సంబంధించిన ప్రధానమైన సమస్య ఈ భూమికి సంబంధించిన ప్రధానమైన సమస్య ఏదైతే ఉందో దానిని ఎలా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలం అంటే భూమికి సంబంధించిన ప్రధానమైన ఇష్యూ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇదే పరిపాలన వ్యవస్థలో కీలకమైన అధికారానికి సంబంధించింది ప్రజలు ఒక అధికార దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక తహసీల్ ఆఫీస్కో ఇంకో దగ్గరకు వెళ్ళి అడిగి మాట్లాడగలిగేదల్లా ఏంటంటే నా భూమికి సంబంధించి దాని మీద నాకు లోన్ కావాలి క్రాప్ లోన్ కావాలి నేను ల్యాండ్ తాకట్టు పెట్టాలి నా పట్టాన్ని ఇవ్వాలంటే నా పట్టా ప్రతి చోటు తీసుకెళ్ళడం కంటే ఇప్పుడు దాన్ని సింప్లిఫై చేశారు అంటే కర్ణాటకలో సింప్లిఫై చేశారు తర్వాత నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గానే మీ లోన్ పా మీ యొక్క పట్ట ఇతనికి ఇంత భూమి ఉంది అని చెప్పేది ఒక పది రూపాయలతో అతను ఒక పట్ట తీసుకెళ్ళి బ్యాంకర్ని ఇవ్వచ్చు లేదా బ్యాంక్ వాళ్ళు వీళ్ళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఇతని పట్ట పాస్బుక్ నెంబర్ ఒక చేసిన ద్వారా ఓకే ఇతనికి ఇంత ఉంది ఇది క్లియరెన్స్ కావచ్చు అనబడేది ఎంత పెద్ద ఇదంటే పాతకాలంలో మనుషులు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అసలు లోన్ కావాలంటే పంట వేసి పంట వచ్చిన దానికంటే బాధ ఈ బాధ ఎక్కువ ఉండేది గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్ అందుకనే మేమేం చేసాం ఊళ్ళో వాళ్ళ దగ్గరే రెండు రూపాయల వడ్డీకి రెండున్నర వడ్డీకి తీసుకునేవాళ్ళం అని చెప్పేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా మన దేశంలో ముందుకు రావడం అనేది రెండవది ఈ ఇది మూడవది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దీంట్లో ప్రధానంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ రిలేటెడ్గా ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఒకటి ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం అప్లై చేసుకోవాలి వాళ్ళ లిస్టులు తయారు చేయాలి వాళ్ళు పెట్టాలి మనం వెళ్ళాలి చూడాలి కొట్లాడుకోవాలి ఇవన్నీ పోయినాయి నా ర్యాంక్ ఇంత నా పరిస్థితి ఇది నాకు ఈ కాలేజీలో రావచ్చు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన సాయంత్రమే పిల్లలు ఈరోజు నా నీట్ ఎగ్జామ్ రావచ్చు ఎంసెట్ రావచ్చు చెప్పేస్తున్నారు నాకు ఇన్ని మార్కులు వస్తే బహుశా నాకు ఈ కాలేజీలో రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు అక్కడ రావచ్చు అని చెప్పేది అంటే ఇది సింప్లిఫై కావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఒక దగ్గరికి తీసుకురావడం వల్ల వీటన్నిటికి ఇంటరాపరబిలిటీ చేయడం వల్ల వివిధ కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు పిల్లలు రాసే ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ కంపైల్ కావటం ఇట్లాంటివన్నిటి ద్వారా ఆ తర్వాత ఈరోజు కాలంలో మెజారిటీ యూనివర్సిటీస్లో పేపర్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయింది పేపర్ వాల్యుయేషన్ ఆన్లైన్ అయింది కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఇప్పుడు సెకండ్ వాల్యుయేషన్ థర్డ్ వాల్యుయేషన్ అనేది కొన్ని కొన్నిసార్లు యూనివర్సిటీస్లో సమస్యలు వస్తాయి ఇప్పుడు థర్డ్ వాల్యుయేషన్ నేను మీకు ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎక్కడో గుజరాత్లో ఉన్న అతనికి పంపించేసి సాయంత్రం కల్లా రిజల్ట్ తెప్పించే పద్ధతి నడుస్తుంది ఇదే ఇంతకు ముందు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు పట్టి సో ఈ గవర్నెన్స్ అనేది ప్రజలకు దరి దగ్గరికి వచ్చేసి జీవితాల్లో భాగం కావటం అనేది నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో ఒక భాగంగా తొమ్మిది పిల్లర్ సాధారణంగా జరిగింది ఈ మిషన్ ఏదైతే మనం నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో ప్రధానంగా ఏమని చెప్పామంటే మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఎంఎంపీస్ అని చెప్పేది చెప్పారు ఇది ఎట్లా అంటే మనకి ప్రభుత్వ పాలనలో
మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ కింద ఈ నలభై నాలుగు మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్లో పదిహేడు రాష్ట్రానికి పదిహేను జనరల్ ఎంపీపీస్ అంటే వాటికి కేంద్రానికి పదిహేడు రాష్ట్రాలకి పన్నెండు కంబైండ్గా ఇచ్చారు అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంపీపీస్ కింద ఇచ్చారు ఈ నలభై నాలుగులో దీంట్లో ఏంటంటే ప్రధానంగా బ్యాంకింగ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్ బ్యాంకింగ్ ఒకటి సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్స్ పాస్పోర్ట్ అండ్ వీసా రెన్యువల్స్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ వీసా ఫర్ ద ఫారెనర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అది మళ్ళీ అగైన్ అంటే పాస్పోర్ట్ రెన్యువలే కాకుండా ఈ ఫారెనర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెనర్స్ పెన్షన్స్ ఈ ఆఫీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆఫీస్ అనేది పైనుంచి కింది వరకు ఎలా ఉండాలి అలాగే పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని కింద ఉంది యుఐడి అంటే ఐడెంటిటీ యూనివర్సల్ ఐడెంటిటీ అనేది కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమ్స్ ఆ తర్వాత సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ పారామిలిటరీ ఇవి తర్వాత ఈ సంసద్ అంటే పార్లమెంట్ ఈ సంసద్ అంటే పార్లమెంట్ సిస్టమ్ లోక్సభ రాజ్యసభ ఇవన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయి అనేది ఈ భాష వివిధ భాషల కింద వాటిని ఏ రకంగా ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్లో మనం పెట్టాలి ఆ తర్వాత నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ఐసీటీ వివిధ రకాల విద్యాపరమైన ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలన్నింటినీ తీసుకురావటం ఈ పదిహేను కేంద్రం కింద ఉంచారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా బ్యాంకింగ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ కస్టమ్ పాస్పోర్ట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ వీసాస్ ఈ సంసదు ఈ భాష ఇట్లాంటివన్నింటినీ ఈ పదిహేనింటిని ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్ఫెక్ట్గా వీటి గురించి కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది వీటికి సంబంధించిన అలాగే స్టేట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ మొట్టమొదటిది కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ రెండవది ఈ డిస్టిక్ట్ జిల్లా పరిపాలన అంటే ఎలక్ట్రానిక్ జిల్లా కింద మార్చడం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజెస్ ఎవరైతే మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటామో ఆ తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ నాన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కీలకమైన అంశం కాబట్టి అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉంచారు మున్సిపాలిటీస్ 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 వ్యవహారాలు ఏంటి ఇప్పుడు కూడా మనకు కూడా ఏంటి ఐడియా ఉంది కదా చెత్త తీసుకురాకపోతే ఏ నెంబర్కి ఫోన్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఇట్లాంటి మున్సిపాలిటీస్ ఇష్యూస్ పంచాయత్స్ ఈ పంచాయత్స్ పోలీస్ అంటే లోకల్ పోలీస్ సిస్టమ్స్ ఎట్లయితే మిలిటరీ అండ్ పారామిలిటరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉందో లోకల్ పోలీస్ సిస్టమ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మోటార్ వెహికల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రెజరీస్ కంప్యూటరైజేషన్ జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ ఉద్యోగాలకు మనం జీతాలన్నీ కూడా జిల్లా ట్రెజరీస్ నుంచే ఇస్తాం కాబట్టి ఆ జిల్లాల కంప్యూటరైజేషన్ ఆ జిల్లాలకి వాటికే ఇచ్చారు తర్వాత పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ పీడిఎస్ దాని ద్వారా ఇప్పటికీ చౌకధరల దుకాణాల ద్వారా మనం ప్రజలకు ఏవైతే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామో వివిధ రకాల వస్తువులు అవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ హెల్త్ అనేది చాలా కీలకమైంది అది స్థానికంగానే ఉండే సమస్య తప్ప సెంట్రల్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుని దాని గురించి చేయగలిగింది కాదు ఆ తర్వాత ఈ విధానం స్థానిక శాసనసభలకు సంబంధించి ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ పెట్టగలగడం అగ్రికల్చర్ టూ పాయింట్ జీరో జన అగ్రికల్చర్ టూ పాయింట్ జీరో అంటే అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ ఇవాళ అగ్రికల్చర్ లింకింగ్ సిస్టమ్స్ పెట్టాం మనం డైరీ డెవలప్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఫిషరీస్ కింద మనం బ్లూ రెవల్యూషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒకటి రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఈ పదిహేడు అంశాలని రాష్ట్రాల హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంచారు వీటికి తోడు మరొక ఐదింటిని రాష్ట్రాలు వాటికి అనుగుణంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఏరియాస్ హిల్ ఏరియాస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఇలాంటి వాటిని కావాలంటే కూడా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి నేనే మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద ఇచ్చారు వీటితో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని ఇచ్చారు అంటే కంబైన్డ్ రెండు కలిపి కూడా చేయొచ్చు దేని దారి చేయొచ్చు ఇది సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ సిఎస్సీస్ అని చెప్పేసి ఏదైతే అంటామో ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి కూడా చేస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ బిజ్ బిజినెస్ ఈ కోర్ట్స్ ఇప్పటికి మనం చూస్తున్నాం దాదాపుగా దేశంలో ఉన్న అన్ని కోర్టులు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్లో కిందకు వచ్చేసాయి అవి ఇప్పటికీ జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని పెడుతున్నారు మనం కావాలంటే పాతకాలం నంబర్ మన కేసు నంబర్ కొట్టగానే ఏ వెబ్సైట్లో అయినా డిస్టిక్ కోర్టులో అయినా మున్సిఫ్ కోర్టులో అయినా దానికి సంబంధించిన డేటా మన ముందు రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కోర్ట్స్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ వివిధ వస్తువుల్ని కొనడం కానీ వాటిని తీసుకెళ్ళడం కానీ సరఫరా కానీ వాటికి
ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్ పాలన కింద ప్రభుత్వం పెడుతుందో వాటి సర్వీస్ గేట్వేస్ కూడా వీటికి ఇచ్చారు ఇండియా పోర్టల్ ఇవి మనం వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు ఆ తర్వాత ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్స్ వివిధ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు బోత్ రాష్ట్రం కేంద్రం కూడా చూసుకోవచ్చు నేషనల్ జిఐఎస్ అంటే జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇవి జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఈ రెండు రెండు రకాలు మూడు రకాలు యాక్చువల్గా జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్సెస్ అని చెప్పి కూడా అంటారు ఇట్లా వీటన్నిటికి సంబంధించింది కంబైన్డ్గా ఉంచారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే సెంట్రల్ ఎంపీ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టులు వేరు స్టేట్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టులు వేరు అట్లాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టులు వేరు ఈ మూడిటికి ఇంత కలిపి మొట్టమొదటిసారిగా మనకు భారతదేశంలో నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ కింద నలభై నాలుగు అంశాలని ప్రజలకు అనుగుణంగా ముందుకు తీసుకొచ్చారు అయితే దీనిని ఈ మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేది తీసుకెళ్ళగలిగేది ఎవరే అంటే డైట్ డైట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వీళ్ళు అన్ని రాష్ట్రాలని సమన్వయపరిచి ఈ డైట్ కింద ప్రతి రాష్ట్రంలో ఈ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ దాకా వచ్చాయి వాటి యొక్క పని విధానం ఏంటి స్టాండర్డైజేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి వదిలిపెట్టినంత మాత్రాన రాష్ట్రానికి చేసుకోవడం కాదు ఆ ఆర్కిటెక్చరు స్టాండర్డైజేషను మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం డైట్ ద్వారా లేకపోతే నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ద్వారా వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తుందన్నమాట ఈ ఈ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ పరిపాలనలో ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రాంతానికి సంబంధించిన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతి అంశం కూడా చర్చ లేదా పాలనా పరిధిన పరిధిలోకి వచ్చింది లాంగ్వేజ్ కోర్టు ఎడ్యుకేషన్ ఇట్లా మనం దేని గురించి మాట్లాడిన ఫారెస్ట్ డిజర్ట్ హిల్ ఏరియాస్ కల్చర్ ఇప్పుడు ఈ భాష అన్నాం ఈ భాషలో దీనిలో ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఆమోదించింది ఇరవై రెండు భాషలు ఇవి కాక ప్రజలు మాట్లాడే భాషలు దాదాపు ఇంకొక ఐదు వందలు ఇవి కాక లిపి లేకుండా భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఉన్న భాషలు ఇంకొక పదిహేను వందలు అంటే ఇవన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ అంశాలన్నింటినీ గమనంలో పెట్టుకుని భారత ప్రభుత్వం నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ కింద ముందుకు తీసుకొచ్చింది ఒక రకంగా రా ముందుకు రాలేని రాష్ట్రాలకు కూడా ఉదాహరణకు మనం మధ్యప్రదేశ్ లాంటి లేకపోతే అంటే నేషనల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో లేకపోతే స్టేట్ ప్రొడక్ట్లో తక్కువ ఉన్నాయి కూడా వాటిని కూడా సపోర్ట్ చేసే పద్ధతి అని చెప్పేది ఇప్పుడు రాజస్థాన్ ఒక రకంగా అనుకుంటాం కానీ సర్ప్రైజింగ్గా ఎలక్ట్రానిక్ గవర్నెన్స్ కింది స్థాయిలో పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళగలిగిన రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్ ఒకటి వాళ్ళు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఒక చట్టం ఏంటంటే ఏ హాస్పిటల్కైనా ప్రజలు వెళ్ళి తమ చేసేసుకోవచ్చు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వ్యక్తిని పేషెంట్ని నో అని చెప్పే రైట్ హాస్పిటల్కి లేదు ముందైతే వైద్యం ఇవ్వాలి తర్వాత విషయాల తర్వాత అనేది కొన్ని రకాల ఇలాంటి పద్ధతులు కింది స్థాయి వరకు ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళగలిగారు అట్లా రాజస్థాన్ మనం అనుకుంటాం పెద్ద ఎడారి రాష్ట్రం కదా అది ఎలా పనిచేయగలుగుతుంది హిమాచల్ కదా పెద్ద కొండన మంచుతో కూర్చున్న రాష్ట్రం దాదాపు సిమ్లా నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళినా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయడం ప్రజలు అక్కడే పని కంప్లీట్ చేసుకోవడం అనేది మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ గవర్నెన్స్ అంటే ఓన్లీ సిటిజన్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి అనుకునే పద్ధతి నుంచి ఇవి ముందుకొచ్చి అన్ని విషయాలని అన్ని పద్ధతుల్ని కలగలపుకోవడం అనేది నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ యొక్క ప్రధానమైన అంశం మరొకటి ఈ సక్సెస్ ఏదైతే ఉందో వివిధ రాష్ట్రాల్లో సక్సెస్ అయిన మోడల్ని రిప్లికే చేసుకోవడం వెంటనే వేరే దగ్గర దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగటం ఇది జరిగినప్పుడు మాత్రమే భారతదేశంలో మనకు పరిపాలన పద్ధతులు అనేవి మరింత పటిష్టంగాను సామర్థ్యపూరితంగా ఉంటాయి అలా కాకుండా అది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది అలా చేసింది కాబట్టి మనం పొలిటికల్ ఇష్యూ ముందుకు రాగానే వాళ్ళు చేసింది మనకు సరైంది కాదనుకోవటం ఇప్పుడు కేరళలో ఈ లిటరసీ సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఎందుకు అంటే అది వాళ్ళకి అంతకుముందు అక్షరాస్తి ఉంది వాళ్ళకి అది ఉంది ఉంది కరెక్టే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎనభై శాతం అక్షరాస్తి ఉన్న కర్ణాటకలో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉన్న ఈ డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఈ లిటరసీ అయితే మనం వెళ్ళలేకపోయాం కదా కాబట్టి దాన్ని అక్కడి నుంచి ఎలా నేర్చుకోవాలన్నది ఈ రిప్లికా యాంగిల్ అనేది చాలా కీలకమైన అంశం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే వీటిని ఇంప్రూవ్ చేయటానికి మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళగలగాలి దీనికి ఒక ప్రధానమైన అప్రోచ్ కింద చెప్పేది ఏంటంటే హైబ్రిడ్ అప్రోచ్ ఇది ఇలాగే ఉంటుందని పడే ఒక రిస్ట్రిక్టెడ్ బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ నుంచి ఉద్యోగి స్వామ్య పద్ధతి నుంచి ఇది నియమం ఈ నియమాన్ని దాటకూడదనే పద్ధతి నుంచి ఇది ఇలా జరగడం వల్ల జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రజల దగ్గర నుంచి ఇతరత్ర వ్యవస్థల దగ్గర నుంచి
ప్రైవేట్ వ్యవస్థల దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి సక్సెస్ అయిన వాటి దగ్గర నుంచి తీసుకుని మనం నేర్చుకున్నప్పుడే హైబ్రిడ్ పద్ధతి అని చెప్పేసేది ఒక ప్రధానమైన అంశం ఇంకోటి ఇది గ్రాస్ రూట్ రియాలిటీస్ మీద క్లారిటీ ఉండడం ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో స్టేట్ ఎంపీపీ ఎంఎంపీస్ మిషన్ బోర్డ్ ప్రాజెక్టులు పదిహేడు దాకా మనం ఇచ్చామంటే కారణం ఏంటి అంటే అది గ్రాస్ రూట్ రియాలిటీలో దానికి సంబంధించి ఆ రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఉంటుంది హెల్త్ ఇప్పుడు మలేరియా ఎక్కడ వస్తుంది అనేది ఢిల్లీలో కూర్చున్న వ్యక్తి ఎంత శాటిలైట్ ద్వారా చూసిన దానికి ఆ గ్రామంలోనూ ఆ మండలంలో ఉన్న వ్యక్తి కరెక్ట్గా ఇది ఈ ప్రాంతంలో వస్తుంది దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి చెప్పిన దానికి తేడా ఉంటుంది సో అందువల్ల ఆ గ్రాస్ రూట్ రియాలిటీ అనే పాయింట్ని ఇంకోటి ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మెకానిజం మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా చేయడానికి చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క సామర్థ్యాలని మనం పెంచే పద్ధతి తీసుకోకపోతే మాత్రం ఇవన్నీ మళ్ళీ తుప్పు పట్టిపోవడమో ఎవరు పట్టించుకోకపోవడమో పాడైపోవడమో జరిగిపోతుంది మనం ఎంత ఆర్కిటెక్చర్ స్టాండర్డైజేషన్ ఇంటరాపరబిలిటీ తీసుకొచ్చినా కానీ అందువల్ల ప్రధానమైన సమస్యగా ఇప్పటికీ భారతదేశంలో ఉంది ఏంటి అంటే సహజంగానే ఉన్న ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగస్తులు కానీ కొత్తగా నియమించబడ్డ వాళ్ళు కానీ ఆ రకమైన కమిట్మెంట్తో పని చేయలేకపోవటం అనేది ఒక కీలకమైన పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇది ఇంకొక కీలకమైన అంశం ఈ మొత్తాన్ని కూడా మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రతి డేటాని దాచిపెట్టడం ఇంతకుముందు ఉన్న మోడల్ ఎలా ఉండేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నే రికార్డింగ్ సిస్టమ్స్ మొత్తాన్ని రేపొద్దున కాలంలో ఒకవేళ ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఇంకోటి ఖరాబ్ అయిపోతాయి అని చెప్పి దాని మొత్తాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేసి ఇంకో రాష్ట్రంలో పెట్టేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ది గుజరాత్లో పెట్టేవాళ్ళు మొత్తం డేటా అంతా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ల్యాండ్ రికార్డ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా గుజరాత్లో ఉంచడం అట్లాగే గుజరాత్లో ఇంకో రాష్ట్రంలో పెట్టడం ఇట్లా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ గూగుల్ వచ్చిన తర్వాత ఇతరత్ర వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వాటి మొత్తాన్ని కూడా మనం దాచిపెట్టడం ఆ తర్వాత అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఈరోజున సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గవర్నెన్స్ ముందుకు రావాలి అంటే రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా కీలకమైన అంశం ప్రాంతీయ భాషలో వీటిని తీసుకురాకుండా వీటిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లకుండా ఇది జరగదు ఎంతసేపు మొదట్లో ఆర్కిటెక్చర్ అంతా ఇంగ్లీష్లో అట్లా తయారైనా ఈ రోజున లక్కీగా ఏంటంటే గూగుల్ సర్వర్స్ కానీ గూగుల్ సాఫ్ట్వేర్ చాలా క్లియర్గానే ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తుంది కాకపోతే మనం అనుకునే ట్రాన్స్లేషన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది గూగుల్ వాడు చేసే ట్రాన్స్లేషన్ ఇంకొక రకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కనీసం ఆ దగ్గరి పదాలు ఏంటి అని పడిన అర్థం కావడానికి మాత్రం ఒక ఉపయోగపడుతుంది సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్స్ ఈ రోజున ఇప్పటికీ కూడా ఏంటంటే మనకు ప్రాంతీయ భాషలో వస్తున్నాయి సో నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ తన యొక్క నలభై నాలుగు మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా కింది వరకు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ పరిపాలన తీసుకొచ్చింది అనే విషయంలో అనే విషయాన్ని మనం గమనంలో ఉంచుకోవాలి